বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছো আর অবশ্যই টেন মিনিটস স্কুলের সাথেই আছো তো তোমাদের জন্য আমরা এখন দ্বাদশ অধ্যায় পদার্থবিজ্ঞান বইয়ের দ্বাদশ অধ্যায় অর্থাৎ তরিতের চৌম্বক্রিয়া চ্যাপ্টারটির জেনারেটর টপিকটি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করব তো জেনারেটর বলতে আমরা কি বুঝি সেটা বলার আগে আমরা একটু একটা গল্প চিন্তা করি আচ্ছা মনে করো বন্ধুরা তোমরা তোমাদের বাসায় মনে করো কারেন্ট চলে গিয়েছে অনেক ফ্ল্যাট বাড়িতেই দেখা যায় যখন কারেন্ট চলে যায় তখন বিকট শব্দে ভো 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 করা একটা যন্ত্র চালু করে দেওয়া হয় আর সেই যন্ত্রটা যখন চালু করে দেওয়া হয় তখন যে কাজটা হয় সেটা হচ্ছে তোমরা দেখো যে তোমাদের হয়তো সবগুলো রুমেই কারো হয়তো একটু লিমিটেডভাবে কয়েকটা রুমে বাতি ফ্যান এগুলো সব জ্বলতে থাকে তার মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও আমরা একটি যন্ত্র চালিয়ে তারপরে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করতে পারছি এবং সেই বিদ্যুৎ শক্তি আমরা বাসা বাড়িতে ব্যবহার করতে পারছি তো ওই যে বিকট শব্দের ভট 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 করে চলা যে যন্ত্রটা ওই যন্ত্রটার নামই হচ্ছে বন্ধুরা জেনারেটর আরও স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে সেই যন্ত্রটার নাম হচ্ছে এসি জেনারেটর তো এই জেনারেটর কি এবং এই জেনারেটর এই যে এসি জেনারেটর বা এসি জেনারেটর কী রকম কাজ করে সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আজকে আমরা জানব তো চলো আমরা এখন শুরু করি জেনারেটর হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র যে যন্ত্রের মধ্যে মূলত যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তি বা তরিৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয় তো এটা শুধু যদি তোমরা তোমাদের বাসায় ওই ভট ভট শব্দে চলা যন্ত্রের সাথে একটু তুলনা করো তোমরা একটু খোঁজ নিয়ে জানতে পারবে যে ওই যন্ত্রের মধ্যে মূলত যে কাজটি করা হয় সেটি হচ্ছে তেল বা পেট্রোলিয়াম বা গ্যাস এগুলো দেওয়া হয় গ্যাস বলতে হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস বা সিএনজি গ্যাস যেটাকে আমরা বলি সেগুলো দেওয়া হয় তো এসব গ্যাসের মধ্যে থাকে হচ্ছে রাসায়নিক শক্তি আর এই রাসায়নিক শক্তিকে যখন দহন বিক্রিয়া ঘটানোর মাধ্যমে যে কাজটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন করা হয় বা তাপ শক্তিতে রূপান্তর করা হয় সেই তাপ শক্তি দিয়ে আমরা যে কাজটা করতে পারি ওই জেনারেটরের মধ্যে ফ্লাই হুইল নামের একটা জিনিস রয়েছে সেই জিনিসটিকে আমরা ঘুরাতে পারি তো জেনারেটরের মধ্যে আমরা সেই ফ্লাই হুইলকে যখন ঘুরাবো বন্ধুরা তখন কিন্তু একটি যান্ত্রিক শক্তি রূপান্ত ওই তাপ শক্তিটি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে আর সেই যান্ত্রিক শক্তি দিয়েই আমরা বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করতে পারব এবং এই ব্যবস্থাটিকে আমরা বলছি হচ্ছে জেনারেটর আর এই জেনারেটর বন্ধুরা দুই ধরনের হতে পারে একটি হচ্ছে এসি জেনারেটর আর একটি হচ্ছে ডিসি জেনারেটর অর্থাৎ এই যে যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে যখন আমরা রূপান্তরিত করব তখন যদি এমন ধরনের তরিৎ প্রবাহ তৈরি করতে পারি যে তরিৎ প্রবাহটা এরকমের হবে সময় যদি এদিকে থাকে আর এদিকে যদি ভোল্টেজ থাকে বা আমরা বলি হচ্ছে তরিৎ প্রবাহ থাকে তাহলে তার কার্ভটা হবে হচ্ছে এরকমের এটার মানে হচ্ছে যে সময়ের সাথে সাথে তরিৎ প্রবাহের প্রবাহের অথবা ভোল্টেজের দিক পরিবর্তন হচ্ছে এটা ভোল্টেজের গ্রাফও তুমি বলতে পারো এটাকে তুমি কারেন্টের গ্রাফও বলতে পারো তার মানে সময় অতিবাহিত হচ্ছে এবং দেখো এটা কিন্তু একবার ধনাত্মক দিকে যাচ্ছে একবার ঋণাত্মক দিকে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে এই প্রবাহ বা ভোল্টেজের দিকটি পরিবর্তিত হচ্ছে এরকম ধরনের বিদ্যুৎ যদি এই জেনারেটরের মাধ্যমে তৈরি করা যায় তাহলে সেই জেনারেটরটিকে বলা হয় হচ্ছে এসি জেনারেটর তার মানে এটা হচ্ছে এক নাম্বারের জন্য আর যদি আমরা এমন বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারি যেটা সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে ভোল্টেজ বা কারেন্টের দিকের বা মানের কোনো পরিবর্তন হবে না সেই ধরনের যন্ত্র যদি আমরা তৈরি করতে পারি বা সেই ধরনের যন্ত্র এমন এমন ধরনের জেনারেটর যে জেনারেটর দিয়ে আমরা এরকম সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে ভোল্টেজ বা কারেন্ট পরিবর্তন হচ্ছে না এরকম ধরনের বিদ্যুৎ যদি আমরা তৈরি করতে পারি সেই ধরনের যন্ত্রকে আমরা বলতে পারি ডিসি জেনারেটর তো মূলত আমরা এই অধ্যায়ে তোমাদের জন্য এসি জেনারেটরের গঠন এবং কার্যপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই সম্পর্কে জানতে হলে তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই আমার পরের ভিডিওটি দেখতে হবে এবং অবশ্যই সবগুলো ভিডিও একটু দেখতে হবে যদি তোমরা ভালো করে এই চ্যাপ্টারটি সম্পর্কে জানতে চাও তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাইকে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ